Venga, que tengo mucho que contaros con las noticias tecnológicas de los últimos días. Vamos a hablar del Honor 60 Pro, un terminal para la gama media con un aspecto muy, muy chulo. También del nuevo Snapdragon 8 Gen 1, te diré todos los detalles. También filtrados el Realme GT2 Pro, una auténtica bestia para este próximo año. Al igual, K50 Gaming Edition. Si lo quieres conocer todo, quédate. Que comenzamos. Pasan las semanas muy rápido y noticias tecnológicas hay todos los días, o sea que si no te quieres perder nada de lo que ocurra a nivel tecnológico, si no te quieres perder las reviews, los unboxing a lo bestia, ya sabes, suscríbete al canal si quieres, activa la campanita que es totalmente gratis. Vamos con Honor, esa marca, su marca de Huawei anteriormente. Ya sabéis que esta marca ha vuelto con más fuerza que nunca y además con los servicios de Google, gracias a Dios, porque si no, esta marca iba condenado a la ruina o a la desaparición. Aquí tenemos el Honor 60 Pro con Snapdragon 778 Plus, potentes cámaras y una frontal de 50 megapíxeles. Lógicamente, el diseño nos recuerda pues, a otros móviles de la marca principal, el Huawei. 50 con la pantalla de 6,78 pulgadas OLED Full HD Plus 10 bits y también 429 píxeles por pulgada y la cámara frontal justamente en el centro de forma perforada poquísimos márgenes una pantalla ligeramente curvada y un aspecto visual bastante bonito acompañando a ese Snapdragon 778 pues puede llevar 8 o 12 GB de RAM de DR4X y hasta 256 GB en este caso parece ser que va a ser UFS 2.1 la batería otro punto importante hoy en día a nivel de móviles 4800 mAh nada despreciables con 66 vatios de carga rápida imagino que se cargará más o menos al 100% en unos 30-40 minutos si llega a mis manos pues también lo probaré aquí tenemos los colores y también los precios y me parece el blanco y el verde colores espectaculares sí que es verdad que el módulo de la cámara lo veo súper grande dos hojazos hay que ver lo que sale del chasis, pero el blanco y el verde me parecen dos colores muy, muy bonitos. Y vendrá con Magic UI 5.0 y Android 11. Y aquí los precios de las dos versiones, 8G de RAM, 2.56. Al cambio, esto precio para China, 514 euros o 600 dólares. Lo veo un precio bastante elevado para ser un gama media-alta, por muy buena cámara que tenga. Porque este móvil, este precio, cuando venga a Europa, pues costará bastante más. Imagino que rondando los 600 euros. Vamos también con Qualcomm, ese nuevo Snapdragon 8 Gen 1, que va a batir récord seguramente a nivel de benchmark el próximo año. ¿Y qué saber cuál puede ser el primer móvil en llevarlo? Pues ahora te lo digo. Lo primero a tener en cuenta, pues va a ser más potente y más eficiente que el anterior, que el Snapdragon 888. Es decir, un 25% más eficiente hablando a nivel energético. Esto es un buen dato. Y también aumenta hasta un 30% el apartado del rendimiento. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Es que prácticamente un móvil de gama alta va a ser muy cercano a un portátil. Va a tener mucha potencia y luego a lo mejor pues para usar el WhatsApp se nos queda muy holgado. Y los primeros móviles que van a llegar con este hardware... Pues se va a anunciar este mismo mes, puede que venga de la familia Black Shark, también de Honor, se rumorea bastante que va a llegar con el Motorola, también con Iquo, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE. Vamos, que los grandes fabricantes van a apostar por este 8 Gen 1 de Qualcomm. Por ejemplo, este que vais a ver en imagen, el Realme GT2 Pro filtrado, su impresionante diseño. Y también especificaciones. A mí fue uno de los móviles que más me gustó. El Realme GT. Relación calidad-precio. Se ha llegado a ver por Aliexpress Plaza en 350 y tantos euros. Un móvil con un diseño muy bueno. Pantalla, batería aceptable. Y también un rendimiento excepcional. Hoy oh, Snapdragon 888. Y un precio, como digo, bajo para ser un gama alta. En este caso, un nuevo modelo va a estar inspirado en el Nexus 6P. No sé si realmente es así el diseño. La verdad es que pinta muy bien. Sí que es verdad que el chasis, lo que es así en apartado metálico, de aluminio, me recuerda al aspecto visual, quiero decir, al iPhone SE, por ejemplo, que tiene la curvatura de la parte superior, pero sí que tenemos ese aspecto visual muy similar al Nexus 6P, con esa disposición de las cámaras, ese color verde muy bonito y el blanco, la verdad es que me apasiona. 
Esto, lógicamente, también me recuerda mucho a algún Minion que otro. Os dejaré por aquí una fotografía. Pero es un modelo, es un diseño que al que le gusta le va a gustar y al que no, no. No va a dejar a nadie, creo yo, indiferente. Características, el mencionado antes, el Snapdragon 8 Gen 1. Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas. Van creciendo las pantallas. Quad HD Plus, 120 Hz. RAM de DR5. Y UFS 3.1 en cuanto a almacenamiento, tecnología de ultracarga rápida, 125 vatios con 5000 mAh y Android 12 con Realme UI 3.0. Esta va a ser la versión Pro, la versión más potente y yo creo, no se sabe el precio, pero que va a rondar seguramente los 599, 649 euros si llega de manera internacional bien prontito. Espero no equivocarme mucho porque si no el precio ya se dispararía y se acercaría más a otros móviles que pueden competir quizá en una rama de precios diferente. Y otro móvil que vendrá bajo otro nombre de manera internacional, lo más probable, el Redmi K50 Gaming Edition que usará el potente Dimensity 9000. Yo sé que hay mucha gente, los MediaTek no les termina de convencer, pero ya os digo, lo digo diciendo varios meses, desde el Dimensity 700 para arriba, la verdad es que se comporta muy bien. Y sí que es verdad que quizá MediaTek ha cambiado un poquito la nomenclatura, le ha quitado lo de MediaTek o lo de Helio anteriormente, le ha puesto el Dimensity para hacerlo algo más eh, gaming, más, vist más vistoso, simplemente para enmascarar un poquito esa mala fama que tenía anteriormente MediaTek. Y ya os digo que a mí el personal este año, o lleva ya un par de años haciéndolo bien, en este caso la marca MediaTek. En cuanto a características, lo que se rumorea por ahí... Eh, puede ser que se llame también poco de 4 gt depende del país en el que se comercialice, por supuesto. Este es el diseño de la anterior, que tiene un aspecto visual bastante gaming, ¿no? La verdad es que sí va a seguir seguramente ese patrón, esa línea. Y puede llegar al mercado con una pantalla OLED, que va a rondar también una tasa de frecuencia de actualización en pantalla entre los 120 y los 144 hercios. Yo creo que con 120 vamos apañados, porque la mayoría de aplicaciones no va a ser compatible, o al menos en su mayoría, como digo, con esos 144 hercios. Las cámaras, pues depende del modelo, puede llegar hasta 64, 108 megapíxeles, tendréis también un angular, un telemacro, como veis aquí, Omnivision, el O. V08856, que la verdad es que ahora mismo no sé cuál es, de 8 megapíxeles y también un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Imagino, viendo cómo es la marca, cómo es Xiaomi, que tendremos varios modelos, pero seguramente este Redmi K50 Pro Gaming o este Poco C4 GT o como se llame, sin duda será una de las estrellas del próximo año. Y nada más, gracias a Gian León por estas noticias, tenéis muchas más en la página web del canal, en el rincondechina.com, también tenéis los podcasts del Rincón de China en cualquier plataforma y por supuesto la aplicación para Android del Rincón de China la puedes bajar totalmente gratuita y así te enteras de todo, tanto de los vídeos, de los podcasts, de las noticias, de cualquier cosa y te espero como siempre en un próximo vídeo. Hasta luego.